O papo engarrafado de hoje é sobre pequenas autoridades. Há muitos anos atrás, eu li um livro que falava sobre esse tema e eu fiquei impressionado. Esse livro falava sobre pessoas que têm um poder ilimitado num espaço geográfico ínfimo. São as pequenas autoridades. São os tiranos do nosso dia a dia. Um exemplo muito evidente é o segurança da porta do banco. No meio do seu dia, você precisa ir ao banco para pagar alguma coisa. Você larga o seu trabalho, você larga os seus afazeres e vai ao banco. Você quer pagar uma conta, você está super apressado. Quando você chega na porta do banco, começa o seu suplício. Primeiro que tem aquele funil em que só passa um de cada vez. Segundo, que logo de cara você tem que se desfazer de tudo que você tem na mão. Geralmente as pessoas andam com bolsa, com mochila. Você procura aquele compartimento mínimo em que você tem que botar sua chave, seu celular. Às vezes você tem que botar até carteira. Quando você entra na porta automática, se você tiver com alguma bolsa ou alguma mochila, não tem jeito. A porta vai travar. A porta não vai travar porque você tem algum metal dentro da sua bolsa, nada disso. A porta vai travar porque geralmente são dois seguranças na porta do banco. Um mais próximo da porta e um mais afastado. Aquele cara que tá lá atrás e que tá observando tudo, geralmente no alto, para ter uma boa observação do ambiente. Tem um controle remoto. Quando ele vê você com bolsa ou com mochila, mesmo que você tenha esvaziado tudo, ele aperta o botão e não tem jeito, você vai ficar preso naquela porta. A primeira sensação que você tem é de ódio de você mesmo, que você não tinha nada que ter ido ao banco. Você tinha que ter pago pela internet, você tinha que ter ligado com o seu gerente, você tinha que fazer qualquer coisa, menos ir ao banco. Porque hoje em dia, ir ao banco é um dos maiores suplícios da sociedade moderna. Você ficar preso na porta automática e aí o vigia que está mais perto de você olha para sua cara como quem está telepaticamente dizendo para você assim, se você não abrir essa bolsa, você não vai entrar. É uma afronta. Você tem que pegar sua bolsa e abrir e mostrar tudo que tem lá dentro para um cara que muitas vezes é totalmente despreparado para fazer isso. Ele olha a sua bolsa e deixa você passar. Aí você já perdeu uns 5 minutos, já desviou a sua atenção de todos os seus pertences que estão lá do outro lado, dentro daquele compartimento que você nem lembrava mais. Depois que você passa da porta automática, você vai se encaminhando para pegar os seus pertences e você reza para os seus pertences ainda estarem lá, porque você largou provavelmente um bando de moedinha que você tinha no seu bolso, o seu celular, a sua chave de casa e a sua carteira. Quando você chega lá e encontra todos os seus pertences intactos, é maravilhoso. Você já fica feliz da vida, você ganhou seu dia. Você nem chegou no banco ainda, você nem conseguiu resolver o seu problema, mas você já conseguiu passar por uma verdadeira guerrilha da Segunda Guerra Mundial. Já aconteceu comigo uma vez de eu estar passando nessa porta do banco e eu estava portando comigo somente a minha carteira, o meu celular e a minha chave de casa. Na minha carteira não tinha nenhum objeto metálico, então eu deixei na mão. O meu celular e a minha chave de casa, infelizmente, eu tive que colocar naquele compartimento. Depois de ter passado pela porta do banco, eu fui lá pegar o meu celular e a minha carteira e eis que eu tive uma surpresa. O celular que estava lá não era o meu, era outro. Era inconfundível, o meu celular era diferente do celular que foi deixado no lugar do meu. Foi aí que eu olhei de relance e vi vi a pessoa que tinha passado na minha frente, era um rapaz, e ele já estava subindo as escadas do banco. Eu corri, puxei ele pelo braço e falei assim, meu amigo, você pegou meu celular. Ele já estava mexendo no meu celular. Nessa época, os celulares não travavam. Isso era um problema muito sério de antigamente. A pessoa pegava o seu celular e já saiu usando. Ele olhou para minha cara e falou assim, desculpa, eu nem percebi. Não é possível. É claro que eu ia dançar, eu ia ficar sem meu celular, ia ficar com dele, que cá entre nós era pior. 
Muitas notícias têm sido veiculadas de pessoas que chegam nas portas dos bancos e são impedidas de passar. Essas pessoas ficam presas na porta do banco. Às vezes tem que tirar a camisa. Eu já vi casos de pessoas que ficaram tão possessas da vida que tiraram a roupa, tiraram a calça. Já houve um caso de uma senhora que ficou de calcinha e sutiã. Já houve caso de um cara que ficou de cueca. Eu não sei se foi o caso de irem mandando a pessoa tirar cada camada da roupa ou se foi o caso da pessoa ficar tão revoltada que ela resolveu fazer um protesto tirando toda a roupa e ficando pelado na porta do banco. Realmente as pessoas são levadas ao limite. Elas ficam insanas porque elas são destratadas de uma forma abusiva.